safi mtazamaji kuna kauli fulani ambayo inasema muda fulani hata uongo pia inahitaji akili yani sio kudanganya tu kwamba we unataka kudanganya lakini danganya kwa kutumia nini kwa kutumia akili kuna maneno fulani ambayo sometimes tunayasikiliza kutoka kwa viongozi wa Kenya kwanza mwisho siku ukikaa chini ukipiga hesabu unashindwa kuelewa kabisa unanipata sasa kwa mfano leo jamani mimi nataka nataka tumsikilize huyu jamaa ambaye anajiita IG Inspector General Jafet Kome niambie huyu jamaa hii ndio uongo alikuwa anataka kudanganya au alikuwa na nyingine au ndo kabisa amejishtukia tu ndo hivyo amesema hebu hebu tusikilize huyu jamaa ah noma we have seen in the recent the past and hmm. very unfortunate hmm. see the members of uh, the society hmm going to mortuaries mm. hiring dead bodies mm. calling media telling media that these people are killed by police officers pause kwanza pause kwanza pause kwanza mr ig pause kwanza hatuko kotini lakini wewe ulivotupima akili hapo <laughs> najua unatuonaga watu wajinga sana lakini hapo umetupima akili So hata kabla ujaendelea jamani. Cha kwanza tunaomba ututajie hawa viongozi ambao wana haya miili kutoka kwenye sehemu za kuhifadhi miili. Tu, hebu tutajie hawa viongozi. Pili tunataka ututajie majina ya sehemu hizi za kuhifadhi miili ambayo inafanya tabia hii hapa ya kipumbavu ya kuwakubalia viongozi waazimio kwenda kuchukua mwili na kuita vyombo vya habari wakuje waripoti kwamba hawa ndo kabisa wameua wameuawa ukimaliza hiyo kututajia majina so far uh, tunataka ututajie viongozi alafu ututajie majina ya sehemu hizi za kuhifadhi uh, miili mochari alafu sasa tatu Tunaomba utusaidie na vyombo hivi vya habari. Yaani tunataka hizi medias ambazo zilienda kwa sijajua waliendaje but uh, kulingana na namna ambavyo IG anazungumza anasema kwamba kuna viongozi fulani ambao wanaenda muchari, wana haya mwili alafu wanaita vyombo vya habari hizi medias wanakuja kuripoti kwamba hawa ndo watu ambao wameuawa na polisi si ndio? So hatujui mlikuwa mnaenda eh, muchari mnatoa mwili alafu ndo mnapiga risasi alafu mida inaitwa inaangalia au mlikuwa mnatumia mbinu gani kufikia hapo bado sijajua ni mbinu gani mlikuwa mnatumia lakini e ya tatu tunaomba mtutajie hizo medias ambazo zilichapisha taarifa hizi hapa kwenye mitandao ya kijamii na hata kwenye vyombo vyao vya habari yani mtuonyeshe kwamba mnaona hapa citizen mnaona hapa ntv tarehe fulani fulani mno kwa sababu hakuna kitu ambacho mitandao ya jamii inapotezaga ndugu yangu. Bora tu ishachukuliwa ndio hivyo inawekwa YouTube au inawekwa kwenye TV, hakuna kitu ambacho kinaweza kikafichika. Tuonyesheni hizo medias ambazo ziliripoti. Kwa sababu I'm like bro, media ina ripoti kitu kama hiko alafu hatujawahi kujua. Tupeni hizo medias, tupeni hizo medias. Si kama tunaelewana. Ukishatufanyia hivyo, ah tutajua tuta, tuta sasa tutaona ah safi hapa inaonekana mm, inaonekana e, azimio walienda mo- and i'm like hiyo ni mochari gani hiyo ni mochari gani inaweza kufanya hivyo cha tumsikilize au lo kana sababu wa leader singi anyway i wish to take this opportunity to tell the fellow kenyans mm. that as the national police service We have a role to protect life and property. Mm-hmm. We have a responsibility to ensure this country is secure and safe. Mm-hmm. And that is a mandate we are going to discharge without fear or favor. Mm-hmm. So the propaganda out there will not discourage us. Mm-hmm. They can continue threatening us. <laughs> that uh, so and so will go to ICC. So and so will go to court. That, that has no implications at all in terms of our commitment. Mm-hmm. 
we have we have a duty to serve our beautiful country colleagues we cannot allow what is happening in the neighborhood we know what is happening in other neighboring countries but we are not going to allow that to happen to our country mm -hmm. we have no spare country this is the country we are given by god and we are going to protect it seriously mm -hmm. Sikiza, sikiza. Kule inje, sikiza anavotaka kujikichanganya. Anajidanganya. Kuna wengine tumesikia wakitisha. Ati juu, hivi karibuni tutaenda kwa barabara, kuharibu mali. <laughs> kuharibu biashara za watu. Wewe unajidanganya. Kome, before hata uendelee, hebu hebu tuambie. Tuambie huyu ni nani wewe umemmsikiliza akisema Hivi karibuni tunarudi barabarani karibu mali za watu. Ah tuambie tu kwa sababu kwa tu wazi. Au tuambie tu yani usiogope kutuambia. Kama kuna mtu wewe ulimsikiliza akisema yani tuko tunarudi yani kuharibu mali za watu, kuharibu biashara za watu na ku labda kuoa na nini. Tuambie huyo mtu. Usizungumze nusu nusu. Tuambie tu ni nani huyo. We are going to deal with you family and sisterly without fear or favor as i've said and we are going to use all the equipment mm. both to us by these members of the public through the tax they pay all the equipment they ile bunduki tuko nayo si kujo si yang ile bunduki natumia marisasi ni wananchi wameinunua ni linde inchi ile tear gas natumia ni wananchi wamenunua ndio ni linde inchi Sasa yo kwenda kule kuditisha ati ukiambia vijana wendo wavamie kituo cha polisi watupe mwaya kwa police station ati unaniambia ningoje tu uchukue bunduki zangu unajitanganya nita kudumia sasawa nita kudumia so umina uliza o vijana wetu utafakali msitanganyo na wana siyasa msitanganyo we these are people who are selfish wana utumia vijana wetu baadala ya kuwapa mfano mwema ni kuambia waenda kwa barabara kuharibu mali kuumiza watu mmeona maofisa wangu wameumizwa kwa mawe ndamu inatoka itatiririka ati ndamu i mean wewe una, 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 una <laughs> mimi unipige mawe hmm. na mwaga ndamu si ndamu niko na bunduki <laughs> ni damu yeah. alafu ni kuambie wangu kuja tusalimiane ah bana nitakundumia sasa so, so, anajichanganya yeye mwenyewe eti anasema ana bunduki alafu sasa wewe oh, ukisi ukifanya nini atakuhudumia na hiyo bunduki anakuambia hiyo sio hiyo bunduki sio sio nini unaona yeye mwenyewe anajichanganya yeye mwenyewe anajishika yeye mwenyewe unanipata yeye mwenyewe anajichanganya na maneno ambayo anayazungumza anajifunga mwenyewe hakuna mtu hata mmoja Anamwambia sema hivi. Anasema mwenyewe. Hmm? Ntakundumia. Na nilisema hiyo bunduki ukora nimeishika si mkwaju. Si fimbo. Umesikia? So that decision you make. Yaani anajaribu kukuambia atakupiga risasi. Hakuna kitu kingine ambacho anajaribu kukuambia. Yaani anakuambia atakupiga ataku risasi. Yaani hiyo bunduki sio mkwaju kama anavyoisema hapa. hata si lazima tumalize i think watu wamepata kitu ambacho anazungumza um, ig come sasa mimi kitu kingine ambacho nimejiuliza ni kwamba yani watu so Raila alikuwa anaenda mochari anachukua mtu wanampiga risasi akiwa ameshakufa hivyo akiwa maiti hivyo alafu anaita media inakuja inaangalia au unajua mimi sijaelewa kwa sababu kwa watu ambao wamekufa kwa sababu wamepigwa na polisi nyewe wenyewe umeona watu wengine wamepigwa videos muona watu fulani wanatembea mtaani wanatu yani wana manguo tu za mtaani wanapiga wanaua so the, the, kuna kitu ambacho mimi nimekundua aiji kome imefika point ambapo yeye mwenyewe anatafuta njia ya kuhepa nayo lakini very soon ni yeye mwenyewe atabaki kwenye huo mtego kama kuna kitu kinamwambia eti ataenda sehemu na mtu mwingine, sema tu kimeumana sasa hivi. Na anashindwa kuelewa atafanyaje. 
Kwa sababu uwezo uwezo ukakuja na uongo kama wewe jamani. Kwa nini basi prove mchari gani? Tupe au watu ambao wana, wana, wanafanya kazi kwenye hiyo mochari. Tu, 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 tunataka hoji. Wewe kwa ushaji huwa tayari kuna watu wanaenda mochari fulani kuchukua mwili. Kwa nini usiwachukulie tu? Tuambie hata ni gani hiyo. Nani huyo kwanza atakubali mwili wa mtu wake? Nyinyi watu sio wanachezaga tu ama Oje watu wanachezaga tu? Nani atafanya biashara na maiti ndugu yangu kwa dunia ya sasa hivi? Hiyo ni mchari gani kwanza inakubali lakini hata ni kitu ambacho hakiwezi kufanya. Yaani mimi nimejiuliza maswali nimeshinda. Yaani kama kuna kitu ambacho sasa ni kuwekelewa na wekelewa yani viongozi wa zimio ni hii hapa. Mimi sijai kuona kitu kama hiki. Ah ta... yani yani angekuja hata na nyingine uongo nyingine tofauti tungekubali. Lakini kwa hii hapa. Ah uongo. Hii hapa imekuwa ni uongo fulani wa, wa, wa ngazi ya juu. Hebu nipe maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments na kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati bye bye.